ఈ లాక్డౌన్ సమయంలో ఇంట్లో బోర్ కొడుతుందా అయితే ఫుల్ టైం పాస్ ఆలస్యం చేయకుండా హోమ్ టిప్స్ సింపుల్ ఫుడ్స్ జోక్స్ సెల్ఫీ వీడియోస్ క్విజ్ పజిల్ సామెతలు పొడుపు కథలు హ్యాండీక్రాఫ్ట్స్ బ్యూటీ టిప్స్ టాలెంట్ ఏదైనా మీ మొబైల్లో షూట్ చేసి వెంటనే స్క్రీన్ మీద కనిపిస్తున్న నెంబర్కి వాట్సాప్ కానీ మెయిల్ కానీ చేయండి సుమన్ టీవీలో మీ వీడియోస్ చూసుకోండి ప్రపంచానికి మీ టాలెంట్ ఏంటో తెలపండి హాయ్ వ్యూర్స్ వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ రెండు వేల ఇరవై అవ సంవత్సరంలో పన్నెండు రాసుల వారికి జాతకం ఏ విధంగా ఉండబోతోంది వాళ్ళు చేసుకోవాల్సిన పరిహార మార్గాలు పరిష్కారాలు ఏమిటో వీటి గురించి మనకు వివరించడానికి ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు ప్రముఖ జ్యోతిష్ నిపుణుడు శ్రీకృష్ణ సుధి గారు వారిని అడిగి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం గురు రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో సింహరాశి వారి జాతకం ఏ విధంగా ఉండబోతోంది వారు చేసుకోవాల్సిన పరిహారాలు పరిష్కార మార్గాలు తెలియచేస్తారా సింహరాశి వారికి రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరం ఒక రకంగా చెప్పాలంటే ప్రతికూలతలు తొలగించబడిన సంవత్సరం ఎందుకు అంటే రెండు వేల పంతొమ్మిది అంతా కూడా వాళ్ళకి అర్ధాష్టమ గురుడు నవంబర్ వరకు అర్ధాష్టమ గురు నడుస్తున్నాడంటే ఏ రకమైనటువంటి స్థితి అంటే రేపు పొద్దున ఏదన్నా జరుగుతుంది మంచి అని అనుకుంటే రాత్రికి రాత్రి పరిస్థితులు ప్రతికూలంగా మారుతాయి అంత తీవ్రమైనటువంటి ఇబ్బందులు అలానే వచ్చేసి అనవసరమైన ప్రయాణం అలానే అకాల భోజనం అంటే ఎంత ఉన్నాడైనా టైంకి తినలేడు లేదు వాళ్ళు ఏదన్నా అనుకున్న పని అనుకున్నట్టుగా చేయలేరు తప్పనిసరిగా ఏదో ఒక విధమైనటువంటి వేరే ప్రమేయాల వల్ల ఆ పని పూర్తిగా చేయడం అన్నా జరుగుతుంది మార్పు చెందడం అన్నా జరుగుతుంది ఇలాంటి స్థితి రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరం వాళ్ళకి కలిగించింది దాంతోపాటుగా వచ్చేసేసి గురుడి యొక్క సంచారం అర్ధాష్టమంలో కొనసాగింది తర్వాత సూర్యగ్రహణం సూర్యుడు సింహరాశికి అధిపతి ఆ గ్రహణం కూడా ధనస్సు రాశిలో జరిగింది దానివల్ల వచ్చేసేసి రెండు వేల పంతొమ్మిదో సంవత్సరం ఏవైతే దుష్ఫలితాలను ఇచ్చిందో రెండు వేల ఇరవయో సంవత్సరం వాటన్నిటినీ సరిచేసి మళ్ళీ వీళ్ళని ఒక మంచి దారిలోకి లేదంటే ఒక మంచి పూర్వగమనంలోకి తీసుకువచ్చే సంవత్సరం కింద చెప్పవచ్చు దాంతోపాటు ఈ సంవత్సరం కనుక మీరు గమనించినట్లయితే వీరికి స్థిరాస్తి వృద్ధి కనపడుతుంది చతుర్థంలో కుదురుండటం వల్ల దాంతోపాటు రవి పంచమంలో ఉన్నాడు స్టా సంవత్సర ప్రారంభంలో తర్వాత శని గురులు స్థితి యొక్క స్థితిగతులు కానివ్వండి రాహు స్థితి లాభస్థానంలో ఉంది అందువల్ల ఇవాళ వరకు శత్రువులుగా ఉన్న వాళ్ళు మిత్రులుగా మారేటువంటి అవకాశం ఉంది పరిస్థితులు వీరికి తప్పనిసరిగా పెద్ద బయట పీట వేయాల్సిన పరిస్థితిని కలిగిస్తుంది సింహరాశి అంటే పూర్తి నాయకత్వ లక్షణాలు ఉన్నవాళ్ళు ఇవాళ వరకు వాళ్ళు మీ మీద ఏమైనా చేయగలుగుతామని ఆలోచించిన వాళ్ళు కూడా వీళ్ళు లేకపోతే ఏమి చేయలేకపోతాం అనే విషయం గుర్తించి వీళ్ళని ముందు ఉంచి వీళ్ళ వెనకాల వాళ్ళు నడిచేటువంటి వాళ్ళకు వాళ్ళుగా ముందు వీళ్ళని లెక్క చేయకుండా వీళ్ళని కూడా వైద్యులకి వీళ్ళకి దారి ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి అంత మంచి అనుకూలమైన ఫలితాలు సింహరాశి వారికి సంవత్సరం ఉన్నాయి దాంతోపాటుగా వచ్చేసి ఈ సింహరాశి వారికి రాహుకేతు స్థితి గురు చంద్ గురువు యొక్క స్థితి సప్తమంలో చంద్రుడు అయితే సింహరాశి వాళ్ళు జాగ్రత్త పడాల్సింది భాగస్వామ్యుల విషయంలో ఈ రాశి వారికి పార్ట్నర్షిప్స్ అనేవి కలిసి రావు ఆ పార్ట్నర్షిప్స్ కొత్తగా ఈ సంవత్సరం ఆయన ప్రారంభించి ఉంటే వాయిదా వేసుకోండి బిజినెస్ విషయంలో బిజినెస్ విషయంలో లేదు వీరికి ఏదైనా సరే ఉద్యోగ విషయంలో ఏదన్నా వేరే వాళ్ళు మేము చేసి పెడతాం తర్వాత వచ్చేసి మీకు ఈ రకమైన సహాయం చేస్తాము అని చెప్పి వాళ్ళ స్వలాభం కోసం వచ్చి వీళ్ళని మోసగించేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంది అలాంటి వాళ్ళ వల్ల వ్యక్తుల వల్ల మోసపోయే అవకాశాలు కూడా ఈ సంవత్సరం ఉన్నాయి అయితే స్థిరాస్తి విషయంలో కానివ్వండి వీళ్ళు స్వతంత్రించి వాళ్ళు చేసుకోగలిగిన పనిలో కానివ్వండి వీళ్ళకు దిగ్విజయం ఉంది అంటే ఎదుటి వాళ్ళని నమ్మద్దు మీ పని మీరు చేసుకోవాలండి అంతేకాకుండా మీ పని మీరు చేసుకెళ్తుంటే వాళ్ళకు వాళ్ళు దారి తొలగి మీకు మీ దారి మీకు చూపెట్టి మీ వెనకాల వాళ్ళు వస్తారు ఇంతవరకు కూడా మీకు ఎవరైతే శత్రువులుగా నిలబడ్డారో వాళ్లే మీ యొక్క ఉన్నతిని కానివ్వండి లేకుంటే మీ వెనకాల వాళ్లే నడవాల్సిన పరిస్థితి కానీ గ్రహాలు సృష్టిస్తున్నాయి తద్వారా ఏంటంటే గ్రహస్థితి మీకు ప్రత్యేకమైన గుర్తింపును తెస్తూ ఉన్నది అందువల్ల ఏంటంటే మీరు చేసే పనుల్లో కార్యజయం ఉంది దాంతోపాటు వచ్చేసి విజయం ఉంది దాంతోపాటు వచ్చేసి మీకు మంచి లాభము ఆర్థిక పురోగతి అలానే స్థిరమైన జీవితానికి దారి వేసే సంవత్సరం కింద చెప్పవచ్చు కొత్తగా సింహరాశి వాళ్ళు మఖా నక్షత్రం ఉంటుందండి సింహరాశిలో పుబ్బా నక్షత్రం నాలుగు పాదాలు ఉత్తర మొదటి పాదం తద్వారా ఏంటంటే వీళ్ళకి ఈ నక్షత్రాల్లో జన్మించిన వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా అంటే పూసి మామి ముమ్మె మఖ మోటా టీటు పుబ్బ టే ఈ అక్షరాలతో ప్రారంభమయ్యే పేర్లు ఉన్న వాళ్ళందరికీ కూడా కొంత ఇంటి సంబంధమైన విషయంలో స్థిరాస్తులు అంటే ఇల్లు కానివ్వండి వాహనాలు కా ఇల్లు తర్వాత వచ్చేసి స్థిరమైన ఆస్తులు పొలాలు కానివ్వండి అలాంటి స్థిరాస్తి వృద్ధి ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు సింహరాశి వారికి ఈ సంవత్సరం సో అంత ఖచ్చితమైన ఫలితం ఉంది కాబట్టి మీరు ఏదైనా కొత్తగమైనటువంటి స్థలాలు కానీ ఇల్లు కానీ కొనుగోలు చేసేది ఉంటే గృహప్రాప్తి అ
ఏదైనా లావాదేవీలు కనుక ఉంటే వాటిలో మీకు సత్వర పరిష్కారం మీకు అనుకూలమైన పరిష్కారం లభిస్తుంది సింహరాశికి దానికోసం ప్రయత్నించండి తర్వాత వచ్చేసి మీకు దారి అనేది పూర్తిగా ఏదైతే అసలైన దారి ఉందో దాంట్లో వెళ్ళి అడ్డదారులు ప్రయత్నించద్దు తద్వారా ఏంటంటే ఇతరుల చేతిలో చిక్కి మోసపోయేటువంటి అవకాశం ఉంది మీకు రాజబాటే మీకు శ్రేయస్కరం అది మీకు త్వరగా ఈ సంవత్సరం పూర్తి అవుతుంది అందువల్ల ఏ రకమైన ఇబ్బందులు లేకుండా సింహరాశి వాళ్ళు వాళ్ళు అనుకున్న కార్యాన్ని చక్కగా పూర్తి చేసుకోగలుగుతారు భాగస్వామ్యాలు అవుతాయి తద్వారా కొత్త వ్యాపారాలు ప్రారంభం చేసుకోవచ్చు అలాంటి విషయంలోనే ఏ రకమైన ఇబ్బందులు లేవు అయితే ఏంటంటే ఈ రాశి వారికి సప్తమ చంద్రుడు ప్రతి దాంట్లోనూ వచ్చేసి రెండు ఆప్షన్స్ వస్తూ ఉంటాయి భాగస్వామ్యుల విషయంలో ఇద్దరు వస్తారు అలానే పెళ్లి చేసుకునే వాళ్ళ విషయంలో రెండు మంచి మ్యాచ్లు ఎదురుకుండా కనపడుతూ ఉంటాయి దాని విషయంలో ఏది ఖచ్చితమైన నిర్ణయించుకోవడంలో ఆచితూచి ఈ తాత్కాలికమైనటువంటి లాభాలు కాకుండా శాశ్వతమైన పరిష్కారం విధంగా మీరు ప్రయత్నం చేసినట్టయితే స్థిరమైన ఫలితాలు పొందగలుగుతారు అంటే వివాహం కాని వారికి వివాహం అయ్యేటువంటి అవకాశం ఉంది ఆర్థిక పురోగమనం ఖచ్చితంగా ఉంది దాంతోపాటు ఈ సంవత్సరం ఏంటంటే రాహు లాభంలో ఉండటం వల్ల కొత్తమైనటువంటి ప్రమేయాలు కొత్తదైనటువంటి మీకంటూ కొత్త జీవితానికి ఈ సంవత్సరం పునాది పడేటువంటి అవకాశం అంత మంచి ఫలితాలు వస్తున్నాయి మీకు ఈ సంవత్సరం ఒకటే అంత అదృష్టమైన సంఖ్య తర్వాత మీకు ఎరుపు అలానే ఊదా రంగు పొగతో కూడుకున్నటువంటి యాష్ కలర్స్ కానీ ఇవన్నీ బాగుంటాయి నాలుగు నెంబర్ కూడా మీకు బాగుంటుంది సూర్యుడి స్తోత్రం ఆదిత్య హృదయం కానివ్వండి సూర్య సంబంధమైన స్తోత్రాలు చేయండి మీకు మంచి అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉంటాయి ఎందుకు అంటే ఒకటి నాలుగు సూర్యుడి నెంబర్ రెండు వేల ఇరవై అంటే రెండు సున్నా రెండు సున్నా అంటే ఈ సంవత్సరం ఏది ఎలా అయినా మీకు ఈ మిగతా అన్ని సంవత్సరాలు ఒక టెస్ట్ మ్యాచ్ లాగా నడిస్తే ఈ సంవత్సరం ట్వంటీ ట్వంటీ మ్యాచ్ లాగా ఉంటుంది అంతా త్వర త్వరగా అయిపోయినట్టుంటుంది త్వర త్వరగా మీ ప్రయత్నాలు కూడా ఫలిస్తాయి ఎందుకంటే అన్నింటిలో అడ్డుపడ్డ వాళ్ళే వాళ్ళే ముందుకు వచ్చి చేసి పెడతారు మీ పనులు ఇందాక నుంచి మీకు సింహరాశికుండే ఫలితంలో ఎవరైతే ప్రతిబంధకాలు సృష్టించారో వారే తప్పుకొని వాళ్ళే మీకు అనుకూలతలు సృష్టించి మీ వెనకాల వాళ్ళు చేయటువంటి పరిస్థితి వాళ్ళు మేము చేయగలం అనేటువంటి పరిస్థితుల్లో మీరు తప్పితే ఇది లేదు మీ వల్లనే ఇది అవుతుంది అనేటువంటి ఒక రకమైనటువంటి మీకు అగ్రతాంబలం ఇచ్చేటువంటి పరిస్థితి సంవత్సరం ఉంది కాబట్టి మీరు ఏ పనైనా ప్రారంభించండి దిగ్విజయంగా పూర్తి అవుతుంది దాంతోపాటు మీ ఆత్మశక్తిని పెంచడం కోసం సూర్యనారాయణ సంబంధించిన స్తోత్రాలు చేయండి తద్వారా మీకు వచ్చేసి సూర్యుడు మీకు ఎక్కడ లేని లాభాన్ని ఇస్తూ ఉంటాడు దాంతోపాటుగా వచ్చేసి సూర్య సంబంధమైనటువంటి మీకు అనుకూలతలు ఎక్కువగా ఉన్నందువల్ల సూర్యుడు బలంగా ఉండేటువంటి ఏప్రిల్ నెల కానివ్వండి అలానే ఆగస్ట్ నెల కానివ్వండి అలానే ధనుర్మాసం కానివ్వండి అలానే మాఘమాసం అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫిబ్రవరి నెల ఫిబ్రవరి ఏప్రిల్ నెల ఆగస్ట్ నెల డిసెంబర్ నెల ఈ నెలలు మీకు దిగ్విజయం అనేటువంటి ఫలితాలు ఇస్తాయి కాబట్టి ఆ నాలుగు నెలల్లో మీ సంబంధించిన కార్యాచరణ పెట్టుకోండి తప్పనిసరిగా విజయవంతమైన ఫలితాలు పొందగలుగుతారు అన్నింటా మీదే జయం మీకు అనుకూలమైన ఫలితాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ధైర్యంగా ముందుకు వెళ్ళండి అలాగే గురుగారు వీరు ధరించాల్సిన రత్నం రుద్రాక్షలు కానీ వీటి గురించి చెప్పండి వీరికి సంవత్సరం ఒక పచ్చ మంచి ఉపయుక్తమైనటువంటి రత్నం కింద చెప్పవచ్చు అలానే వచ్చేసి వీరు రుద్రాక్ష కింద ధరించినట్టయితే ద్వాదశికి పన్నెండు ముఖాల రుద్రాక్ష వీరికి మంచి ఫలితాలు ఇస్తుందని చెప్పచ్చు రెండింటిలో ఏదైనా ఒకే రకమైన ఫలితం ఉంటుంది భాగస్వామ్యాల విషయంలో కూడా పచ్చ ధరించినట్టయితే అనుకూలతలు ఎక్కువగా ఉంటాయి కాబట్టి పచ్చ ధరించండి అలాగే సందర్శించాల్సిన ఆలయాలు సూర్య సంబంధమైన క్షేత్రం అరసవల్లి కానివ్వండి లేకపోయినట్లయితే మీరు దక్షిణ భారతదేశంలో తమిళనాడుకు దగ్గరగా ఉన్నట్టయితే తమిళనాడులో ఉన్నటువంటి కుంభకోణాన్ని దర్శించండి అక్కడ సూర్యనారాయణ స్వామి ఆలయాన్ని దర్శించండి తద్వారా మీకు వచ్చేసేసి సూర్యుడి వల్ల కలిగేటువంటి ఇంకా అనుకూలతలు పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది ఆత్మశక్తి కానీ సంకల్ప సిద్ధి కానీ ఏర్పడుతుంది అలాగే దూర ప్రయాణాలు చేసేటప్పుడు కావచ్చు ఇంటి దగ్గర ఉన్నప్పుడు కావచ్చు ఎటువంటి మంత్రం వారు అనునిత్యం జపిస్తే మంచిది అంటారు ఓం నమో భగతే సూర్యనారాయణ నమ సూర్యుడికి సంబంధించింది ఏంటంటే సూర్యుడు మీకు ఈ సంవత్సరం ఉన్న స్థితి కూడా చాలా అనుకూలం అందువల్ల ఏంటంటే మంత్రస్థానంలో ఉన్నాడు దాంతోపాటు వచ్చేసి మంత్ర కారకుడు సూర్యుడు అలానే వచ్చేసి వైద్య సంబంధమైన విషయాల్లో కూడా మీకు శరీరానికి సంబంధించిన రుగ్బతలు తొలగించడానికి కూడా సూర్యుడే మీకు అనుకూలమైంది కాబట్టి పచ్చ ధరించండి సూర్యుడిని స్తోత్రం చేయండి ఇంకా చెప్పండి జిల్లేడు చెట్టును పూజించండి మీకు ఇంకా మంచి ఫలితాలు ఉంటాయి దేవాలయాల్లో వెళ్ళి చేయండి దేవాలయం అయినా సరే ఇంటి దగ్గర అయినా సరే జిల్లేడు చెట్టుని ఇంటి బయట ఇంటి ఆవరణలో పెట్టద్దు ఇంటి బయట పెట్టి ఆ జిల్లేడు వృక్షాన్ని అర్క వృక్షాన్ని పూజించినట్టయితే సూర్యుడు యొక్క అనుకూలతలు ఇంకా మీకు పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది సూర్యుడు వచ్చేసేసి మీకు ఏదైనా ఫలితాన్ని నిర్ణయిస్తున్న స్థితి కాబట్టి అందులో శని
అందువల్ల శత్రు స్థానంలో ఉన్నటువంటి శత్రు కారకుడు శని శత్రువులను నిర్జిస్తున్నాడు వాళ్ళకు వాళ్ళు అడ్డు తొలుపుతుంది అందువల్ల మీరేమి చేయకుండానే మీకు అనుకూలతలు ఏర్పడుతున్నాయి కాబట్టి దాన్ని మీరు దృష్టిలో పెట్టుకొని మీరు కార్యాచరణ చేయండి తప్పనిసరిగా విజయవంతం ఫలితాలు ఉంటాయి ఆర్థికంగా కూడా మీకు ఈ సంవత్సరం బాగా కలిసి వచ్చే సంవత్సరం అండి మీకు నిలిచిపోయిన పనులు కానివ్వండి ఆగిపోయిన బాకీలు కానివ్వండి రావాల్సినటువంటి ధన సహాయం కానివ్వండి పూర్తిగా పరిపూర్ణంగా లభించేటువంటి సంవత్సరం అందువల్ల ఆర్థికంగా మీకు పూర్తి పరిపుష్టి కలుగుతుంది కాబట్టి ఈ సంవత్సరం స్థిరమైనటువంటి ఫలితాలు వస్తాయి అందువల్ల రెండు వేల ఇరవై ఐదు సంవత్సరం మీకు సింహరాశికి ఒక చాలా త్వర త్వరగా అవుతాయి మీ పనులన్నీ మీకు ఎడతరగలేని పని లేకుంటే ఎడతరగలేని విజయవంతమైనటువంటి కార్యాచరణ ఉంటుంది కాబట్టి చాలా మంచి ఫలితాలు పొందుతారు ఇది తప్పనిసరిగా మీకు వచ్చేటువంటి ఫలితం అందువల్ల సూర్యుడు మీకు అనుకూలమైన ఫలితాలు ఇస్తున్నాడు శని ఏంటంటే ప్రతికూలతలు తీసివేస్తున్నాడు అలానే రాహు లాభస్థానంలో ఉన్నాడు కుజుడు స్వక్షేత్రంలో ఉన్నాడు స్వక్షేత్రంలో కుజుడు ఉంటే మీకు సమస్యల్లో ఉన్నటువంటి స్థిరాస్తులు కూడా మీవు అవుతాయి అంత అనుకూలమైన ఫలితాలు సింహరాశికి ఉన్నాయి అని చెప్పచ్చు మొత్తంగా సింహరాశి వారి జాతకం ఏ విధంగా ఉంటుంది రెండు వేల ఇరవై సంవత్సరంలో అలాగే చేసుకోవాల్సిన పరిహారాలు చాలా చక్కగా వివరించారు గురుగారు ధన్యవాదాలు అండి నమస్కారం అండి చూసారు కదా ఇది వాళ్ళ వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి మా ఛానల్ ను సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి